Las apimas de los colegios públicos reunidas en Erricoa confirman que se suman a las movilizaciones anunciadas por CONCAPA y la Federación de Apimas British Pie con las que quieren exigir al gobierno de Navarra el mantenimiento y mejora del PAI y del British como modelos de aprendizaje de inglés en el sistema público. Muy buenas tardes, Ricoa se suma de este modo a las movilizaciones previstas porque dicen que no han podido trasladar a las familias un mensaje de tranquilidad, el que les insistió el gobierno de Navarra en la última reunión. Creen que el propio Ejecutivo no ha hecho nada por dar tranquilidad a la opinión pública tal y como le solicitaron. Las concentraciones están previstas el viernes en Tudela y el sábado en Pamplona. Previamente se concentrarán en los colegios el jueves. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y hoy UPN ha anunciado que va a preguntar al consejero de Educación si el gobierno de Navarra está detrás de una encuesta sociolingüística que se está realizando alumnos de la zona norte de la comunidad y que los regionalistas consideran partidista. Una página política en la que se ha hablado hoy mucho de reforma fiscal, la del gobierno de Barcos, que mañana llega al Parlamento, donde se enfrentan las enmiendas a la totalidad que presentan UPN y PP, que insisten en que esa reforma deja a Navarra en el peor trato fiscal de España. Enmiendas que no van a prosperar porque los votos del cuatro y partitos serán suficientes para salvar el primer escollo de esta reforma impositiva que H. Bildu ha tildado hoy como la más progresista del Estado. Podemos, sin embargo, asegura que será transitoria y tendrá que revisarse porque no es todo lo profunda que quisieran. PSN ha registrado 11 enmiendas parciales. El Parlamento de Navarra, por cierto, ha rechazado una declaración de Podemos que pedía que no se interviniera por la fuerza para desalojar a los ocupas del edificio del gobierno en la calle Compañía. Enseguida les ofreceremos más detalles. También titulares en página de sucesos, otra trágica noticia para la montaña. Ha muerto en el hospital de Zaragoza el montañero sangüesino que el sábado se precipitó a causa del hielo cuando ascendía el pico Bernera en el Pirineo de Huesca. Su muerte se suma a la de un pamplonés de 56 años que fallecía también en Huesca el sábado al caer también por hielo cuando descendía el chinebral de Gamueta junto a su hijo. Y estas que ven son imágenes tomadas esta misma mañana en el río Ebro a su paso por Castejón. Las escasas lluvias registradas en otoño han provocado que baje considerablemente el caudal. Los embalses navarros de la cuenca del Ebro también están a menos de la mitad de su capacidad, Diesa al 40% e Itoiz al 31%. El quinto contenedor ha llegado ya a la parte vieja de Pamplona. La materia orgánica se recogerá en esos buzones marrones que son igual de los de la recogida neumática, pero no están soterrados. Vecinos, hosteleros y comerciantes tendrán que cambiar los hábitos que de primeras no han convencido a todo el mundo. Yo creo que es bastante, bastante difícil, sobre todo el tema de olores, tema de higiene. Lo que querían era sacar eh, camiones de, de basuras y tal, de, de casco antiguo y ahora tenemos más que, que nunca. Y depositarlo a diario o cada dos días o cada tres, lo que veamos que va a ser más práctico para nosotros. La vuelta de los entrenamientos esta mañana en Tajonar ha dejado tocados a dos hombres de Enrique Martín que se han tenido que retirar de la sesión de trabajo. Por un lado, el esloveno Pucho que se ha retirado tras un golpe con Auset en el cuádriceps izquierdo. El canario Michael Mesa, por su parte, también ha requerido atenciones tras un golpe en el tobillo. Como decimos, se ricoa la mayor federación de apimas en Navarra, se suma a las movilizaciones que tendrán lugar en Tudela y en Pamplona este viernes y sábado para exigir al gobierno de Navarra el mantenimiento del PAI, el programa de aprendizaje de inglés. Se suma así a la convocatoria de la Federación de los Colegios British PAI en Navarra a la que ya se había adherido la Federación de la Red Concertada con CAPA. Fue tras esta reunión con las diferentes federaciones que mantuvo el gobierno el pasado día 4, cuando la Ricoa emitía un comunicado reconociendo el esfuerzo del gobierno de Barcos por trasladar un mensaje tranquilizador a las familias, pero le pedía que hiciera lo propio ante la opinión pública. Algo que no ha sucedido, según Ericoa, que unido a la aparición de nuevas estrategias para evaluar sociológicamente el impacto del PAI, les lleva a adherirse a las movilizaciones convocadas para defender la viabilidad de los programas de aprendizaje en inglés. 
Ricoa se suma a las movilizaciones convocadas mañana jueves como esta, que ya se produjeron hace unos días en los centros de enseñanza, y las del viernes a las cinco y media en la Plaza de los Fueros de Tudela y el sábado en Pamplona a las seis y media en la Plaza del Castillo. Ricoa solicita al Gobierno de Navarra el compromiso de mantener la oferta pública de un modelo que las familias solicitan, cita el comunicado, con una evaluación que permita dotar de más medios y medidas de mejora, pero que en ningún caso suponga el abandono del programa. Señala que es imposible que el país se cuestione con una investigación sociológica que por una parte, dice Ricoa, es imposible que esté finalizada para mediados de diciembre y que por otra no puede aportar datos diferentes a los que ya se conocen. Solicitan no solo mantener sino mejorar el PAI y el British dentro de un marco legislativo y competencial que permita a las familias conocer la oferta, el funcionamiento y los medios existentes con carácter previo a los procesos de matriculación y exigen al gobierno que dote a estos programas de medios suficientes para garantizar la máxima calidad eliminando su carácter experimental e integrándolos en los modelos actualmente existentes. UPN va a preguntar en pleno al consejero de Educación sobre una encuesta sociolingüística que, según los regionalistas, se está realizando a alumnos entre 12 y 16 años de varios colegios públicos del norte de Navarra. Para Javier Esparza, el contenido que ahí están viendo de este cuestionario supone un despropósito y quieren saber si el Ejecutivo de Usue Barcos ha dado autorización para que se realice. Entre otras preguntas, ha señalado Javier Esparza, los alumnos deben responder si prefieren aprender inglés o euskera. Una encuesta que no sabemos si el Departamento de Educación ha dado autorización para que se esté realizando, como digo. Una encuesta que es partidista y una encuesta que vuelve a mostrar pues, el gobierno sectario que tenemos, que tiene una obsesión clara con, con el tema educativo. La última pregunta es si te sientes vasco. Esa es la última pregunta que se hace en un centro público a unos alumnos entre 12 y 16 años. El Gobierno Central plantea no aumentar la tarifa del agua de los regantes del Canal de Navarra, tal y como estaba previsto. En junio, el Consejo de Administración de Canasa había acordado subir un 60% el precio del agua a los agricultores entre los años 2015 y 2017. Sin embargo, el nuevo acuerdo alcanzado haría subir el precio del agua un 15% este año y a partir de 2016 un 2%, pero con respecto a la tarifa de 2014. Según Javier Esparza, la noticia es positiva para miles de Navarra. Un tema sensible para, para miles de, de navarros bueno, pues que, han, que han apostado por, por el desarrollo de una actividad que tiene que ver con la agricultura y que tiene que ver con el, con el canal de Navarra. Yo creo que es una buena, una buena noticia y a partir de ahí bueno, pues, eh, pues esperamos que se confirme en los próximos días. Tendrá que haber un Consejo de Administración de, de Canasa que, que lo confirmará, pero desde luego creo que es algo muy, muy positivo para, para el sector. Y que... La disposición de nuestro presidente Mariano Rajoy es absoluta y total de apoyo a reducir esas tasas. Vamos a poder Poder decir que sí que se va a llegar a, a un acuerdo para reducir dichas tasas, dicho canon. Por lo tanto, pues estamos muy, bueno, pues muy contentos y nos felicitamos sobre todo por lo que atañe a los regantes y, los que les, y lo que les puede beneficiar a ellos y a toda la comunidad y al final a la agricultura en general. Pero hoy en la mesa de junta de portavoces y en la rueda de prensa posterior de lo que se ha hablado ha sido de impuestos porque mañana la reforma fiscal afronta su primer debate en el Parlamento con la tramitación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y UPN abocadas al fracaso porque el cuatripartito suma los votos necesarios para tumbarla. Es un paso más. Mañana llega al Pleno del Parlamento el debate de las enmiendas a la totalidad planteadas por UPN y PP a la reforma fiscal presentada por el Gobierno de Usue Barcos. Una reforma apoyada por el cuatripartito que sustenta el Ejecutivo. Vamos a tener la reforma fiscal o el marco fiscal más progresista y progresivo de todo el Estado. Navarra va a estar a la cabeza, no como dicen algunos, en pagar más impuestos, sino en generar mayores ingresos públicos. No sube los impuestos de forma indiscriminada, ni mucho menos a los navarros y a las navarras, sino que sube de una forma muy eh, concreta. También Laura Pérez de Podemos apoya esa reforma que la considera transitoria porque asegura que lo planteado no es tan profundo como les hubiera gustado. La oposición, por su parte, alerta del trato fiscal que recibirán los navarros con la aprobación de esta nueva reforma fiscal. Que los navarros vamos a pagar más impuestos que el resto de los españoles. Va a suponer que las empresas de Navarra van a pagar más impuestos que las empresas de cualquier otra comunidad en este país, con lo cual van a ser menos competitivas. La mayor presión fiscal es a partir de 19.450 euros y si esto no es cierto, que salga el consejero de Economía y Hacienda y diga que no es cierto. Pero no lo va a poder decir. 
porque solo se trata de hacer los números, creo que son 11 las enmiendas que vamos a registrar, si no me equivoco, si no son aceptadas la totalidad o la práctica totalidad de nuestras enmiendas, votaremos no a esta reforma fiscal. Si mañana no salen adelante las enmiendas a la totalidad, está previsto que el pleno de aprobación de la reforma fiscal se realice el 22 de diciembre. El edificio ocupado por varios jóvenes en la calle Compañía de Pamplona y que pertenece al Gobierno de Navarra también ha llegado hoy como asunto a abordar al Parlamento. La Mesa y Junta de Portavoces ha rechazado una declaración institucional propuesta por Podemos en la que pedía al Gobierno hacer públicos los espacios vacíos que tienen en propiedad y pedía una solución consensuada ante la ocupación del edificio. EH Bildu y Izquierda Esquerra han apoyado la propuesta de Podemos, pero han votado en contra UPN y PP y se han abstenido PSN y Guerrero Abay. Solicitamos a los jóvenes que abandonen el edificio ocupado y pues porque eso, las decisiones unilaterales nunca son la vía. Ese diálogo, esa negociación lleguen a buen puerto antes de pensar incluso de pensar en otras posibles medidas. No ha sido aceptada, lamentablemente, por Geroa Bay. Entendemos que el acuerdo programático sí que establece, en este sentido, que la cesión de espacios para uso creativo por parte de jóvenes... No se puede ocupar eh, algo que no es, que no es eh, de uno, que no se puede ocupar un bien que es del conjunto de los navarros. En este caso, lo que se ha ocupado es un espacio que es propiedad del, del Gobierno de Navarra. Y si hay demandas, si hay necesidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista asociativo, oiga, pues siéntense con quien corresponda, con el Ayuntamiento, con el Gobierno, denle una solución pactada, pero desde luego eso no, no pasa por automáticamente bueno, pues entrar en un espacio y, y ocuparlo. El Diadis con Corella es uno de los 17 centros especiales de empleo que existen en Navarra. Nació hace 18 años y aquí trabajan 70 personas con discapacidad intelectual, sobre todo fabricando velas. Pero además elaboran material de automoción y ofrecen servicios exteriores de limpieza o jardinería, entre otros. En su visita, los candidatos de la coalición UPNPP han anunciado que promoverán un plan específico de empleo e incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas con discapacidad. En España tenemos casi 4 millones de discapacitados o personas con unas capacidades diferentes en el que el 60% son mujeres y el 5% son personas que tienen menos de 15 años. Desde los poderes públicos se tienen que posibilitar leyes, leyes que contemplen la plena integración, estrategias de apoyo a las familias, de apoyo a las personas laboral y socialmente. El candidato al Congreso, Íñigo Allí, ha destacado que el empleo es fundamental para que las personas con discapacidad se sientan útiles y por eso las políticas de Estado deben ir en ese sentido. Cada subvención, cada ayuda, cada apoyo tienen que ir encaminado a, a lograr esas tres cosas. Primero, la autonomía personal. En segundo lugar, que se desarrollen como personas. Son personas y después viene su condición, después viene su limitación. Y en tercer lugar, la vida inclusiva entre todos. Y solo lo lograremos si tenemos todos claro... ¿Cómo de ser esa convivencia con las personas con discapacidad? Ambos comparecerán esta tarde en un mitin en Pamplona que cerrará el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El Partido Socialista Navarro pide la unidad de los votantes de izquierdas bajo las siglas socialistas para corregir el rumbo de España tras cuatro años de gobierno del Partido Popular. Eh, han supuesto una ruptura de un pacto de eh, progreso y de convivencia en España y que tiene en Navarra un portavoz que es eh, Unión del Pueblo Navarra que suscribe íntegramente eh, todas las políticas que ha venido haciendo. Y lo hacen dando a conocer las cinco primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez. Establecer las bases de un nuevo estatuto de los trabajadores que dignifique el, y mejore el empleo en España. Un pacto por la educación que dé la estabilidad y los instrumentos necesarios para mejorar la calidad de la educación. Convocar una ponencia en el Congreso de los Diputados para hacer una reforma constitucional eh, en clave federal y unas medidas urgentes contra la violencia de género. Las mujeres de H. Bildu han dado hoy un paso al frente en defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y han denunciado el escaso respeto al derecho a decidir de las mujeres. El Partido Popular ya recurrió en el 2011 la ley que regulaba el registro de objetores sanitarios que intentaba garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Que UPN, a lo largo de muchos años, ha intentado ocultar una realidad criminalizando el derecho de las mujeres. 
Queroa va y sigue abanderando la defensa del autogobierno navarro y coloca la educación como uno de sus puntales principales. Abogan por una nueva política educativa pública y de actualidad. Por eso quiere sumar en Madrid Queroa Bay, por la derogación de la 11 y la aprobación de una nueva ley con más consenso, más integradora, más moderna, más democrática y más universal. Que reconozca la confesionalidad del Estado, su pluralidad cultural y lingüística, la necesidad de integrar todos los ámbitos del saber. La cabeza de lista de Unidad Popular al Congreso por Navarra, Begoña Alfaro, ha vaticinado a su pesar que Mariano Rajoy volverá a repetir como presidente del Gobierno de España gracias, dice, a un pacto con Ciudadanos tras las próximas elecciones generales. Alfaro asegura que esto sería un problema para Navarra y para su régimen foral. La cabeza de lista de Unidad Popular al Congreso es partidaria de suprimir el Senado y cree que la clase política debería tener salarios que se parezcan a la sociedad. Si ayer Pablo Iglesias llenaba el Palma Arena en Mallorca, hoy Podemos Navarra se ha desplazado hasta el pabellón Reino de Navarra Arena para presentar sus propuestas en materia de transparencia. Proponen una nueva ley y una oficina antifraude. Nosotros estamos proponiendo una ley de transparencia y de gestión de lo de lo público que permita a la ciudadanía controlar y saber en qué momento están los procesos legislativos y en qué momento están las contrataciones públicas eh, que se publiciten y que la gente pueda seguirlos a través de, de páginas web y otros mecanismos. Ciudadanos ha contado hoy con la presencia del secretario general del partido, Matías Alonso. Es además uno de sus fundadores. Alonso ha defendido a España como la casa común de todas las autonomías, abogando por un sistema federal. Es necesario que de una vez por todas entre en el gobierno de España un partido que tenga claro, que tenga claro el modelo de Estado, que tenga claras las reformas necesarias, que tenga lo que tenemos nosotros, un nuevo proyecto, un proyecto sin ataduras, un proyecto libre, un nuevo proyecto común para todos los españoles. Y en el Día Internacional contra la Corrupción, UPyD propone ampliar el pacto antitransfugismo a los parlamentos nacionales y autonómicos, al Parlamento Europeo y a los ayuntamientos. Su candidato al Congreso por Navarra, Jorge Valencia, ha manifestado que su formación tiene ocho años de vida y cero imputados por corrupción. Valencia ha recordado que fue UPyD quien denunció el caso Banca Cívica Caja Navarra, además de otros importantes como el caso Bankia, las tarjetas Black o el caso Puyol. Dejamos a un lado la información electoral ofrecida con los criterios y distribución de tiempo recomendados por la Junta Electoral y abrimos ahora página de sucesos. Ha sido este un fin de semana fatídico para los aficionados a la montaña en Navarra. Hoy ha muerto el montañero sangüesino que se accidentó el sábado al resbalar mientras ascendía el pico Bernera en Huesca. Su muerte se suma a la de un pamplonés de 56 años que también moría en Huesca a causa del hielo tras caer cuando descendía el chinebral de Gamota. Es la imagen del rescate el sábado de Juan Miguel Izandueza, vecino de Sangüesa de 36 años. Ha fallecido en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza, donde fue trasladado tras el accidente en el Pirineo Ostense tras caer a causa del hielo por una ladera de nieve y rocas cuando ascendía el Pico Bernera, de 2.432 metros. Estaba casado, era padre de una niña de dos años. Hasta el lugar del suceso, a unos 2.050 metros, llegó el helicóptero de la Guardia Civil. Después de estabilizarlo, lo evacuaron hasta Aragüez del Puerto, donde esperaba el helicóptero medical del 112 Aragón, de ahí a Zaragoza, donde fue intervenido quirúrgicamente y donde permanecía ingresado. El sábado, otro navarro de 56 años, Luis Echegoyen, moría también en el Pirineo Ostense al precipitarse también a causa del hielo cuando descendía con su hijo el Chinebral de Gamueta. Dos accidentes mortales que se registraban con menos de una hora de diferencia. Los embalses navarros se encuentran muy bajos, entre el 30 y el 40% de su capacidad. También hemos notado menos caudal en los ríos, como el río Ebro, donde es notable la bajada del agua que ha dejado grandes islas de grava, por ejemplo, en Castejón. Ahí se encuentra nuestra compañera Merchañón. Buenas tardes, Merche. ¿Qué tal, Vera? Buenas tardes. Pues sin duda esta imagen que pueden ver eh, los conductores eh, cuando pasan por aquí cerquita por la autopista AP15 del río Ebro a su paso por Castejón llame la atención porque con apenas dos metros de altura deja estas grandes islas de grava. La Confederación Hidrográfica del Ebro nos confirma que efectivamente a estas eh, alturas eh, del año, bueno, pues los embalses navarros están menos llenos que el año pasado por estas fechas e incluso que en los últimos cinco años, por ejemplo, si nos fijamos en el embalse de Yesa se encuentra 
encuentra al 40% de su capacidad. Lo mismo pasaría con el embalse de Ditoit, que se encuentra al 30% de su capacidad. Desde la Confederación nos avisan de que esto es habitual prácticamente en estas fechas, pero sí que puede ser que haya habido un otoño menos lluvioso y también que este año bueno, pues haya hecho falta más agua de los embalses. Por eso vemos esta situación estos días en los ríos y embalses navarros, aunque esto no quiere decir que sea una tendencia, ya que acabamos de comenzar el año hidrológico. Muchas gracias, Merche. Mientras en Pamplona lo que hacen es prepararse para los momentos de las grandes avenidas. Continúan las obras para evitar inundaciones en la zona de Corralillos del Gas y el barrio de La Rochapea. La intervención comenzó a finales de octubre y debe estar acabada para cuando finalice este año. Se está realizando una elevación de cotas para evitar inundaciones en la calle Errotazar y Río Arga, que son las vías habituales de entrada del agua en este barrio pamplonés. Se quiere evitar la inundación, como decimos, en estas calles y por lo tanto se han creado motas también verdes defensivas en la zona. También dispondrán de llanuras de inundación en el Parque del Runa, el aparcamiento de residentes de Corralillos y el Parque Fluvial hasta la zona de Oblatas. Las obras han supuesto un trastorno a cientos de conductores que utilizan esta zona de aparcamiento cada día y que han tenido que buscar otra ubicación para su coche desde hace semanas. Y en Pamplona lo que llega es el quinto contenedor hasta el casco antiguo, algo que va a suponer cambios en la recogida de la materia orgánica, tanto para vecinos como para hosteleros y comerciantes. Algunos no lo tienen muy claro. El quinto contenedor ha llegado ya a la parte vieja de Pamplona. La materia orgánica se deposita aquí, en estos buzones marrones idénticos a los de recogida neumática, pero sin ser soterrados. El vecindario debe ir acostumbrándose ahora a esta nueva forma de separación, también la hostelería y comerciantes. Para estos establecimientos la recogida será puerta a puerta dos veces al día. Se les suministrará dos recipientes, uno más pequeño y otro grande, algo que de primeras no convence mucho a algunos. Si llega la noche... Y todo lo orgánico lo tienes que guardar y lo tienes que guardar hasta el día siguiente, produce olores, depende del sitio que tengas, si tienes una cocina reducida, pues te molestan. Yo creo que es bastante, bastante difícil, sobre todo tema de olores, tema de higiene. Nosotros aquí tenemos más o menos espacio, igual es más factible, pero en los bares del casco viejo hay bares que son francamente pequeños. Entonces, pues al final, si tienen que meter las cubas dentro, el, los, los contenedores dentro, lo otro dentro, se quedan sin espacio. La recogida de materia orgánica hará necesario el uso de más camiones en la parte vieja y es que no se puede depositar de forma soterrada. Han gastado tanto dinero cuando querían, lo que querían era sacar eh, camiones de, de basuras y tal, de, del casco antiguo y ahora tenemos más que, que nunca. O sea, va a haber uno, ahora va a haber dos, uno del vidrio y uno del orgánico. También hay comercios que no ven mayores problemas. A nosotros nos viene mejor coger las bolsas de lo que hagamos con materia orgánica y llevarlo directamente al contenedor en la plaza donde vayan a, a dejarlo, donde vayan a colocarlo. Y depositarlo a diario o cada dos días o cada tres, lo que veamos que va a ser más práctico para nosotros. Sí que dicen que les hubiera gustado que contaran con su opinión antes de decidir esta nueva forma de recogida. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La vuelta de los entrenamientos en Tajonar ha dejado tocados esta mañana a dos hombres de Enrique Martín que se han tenido que retirar. Por un lado el esloveno Pucho que se ha retirado con un golpe con Nauset en el cuádriceps izquierdo. El canario Michael Mesa por su parte también ha requerido atención tras un golpe en el tobillo izquierdo. La buena noticia es que ambos parece que estarán a disposición del míster el domingo para el partido contra el Bilbao Athletic. Sesión intensa hoy en Tajonar para tratar de recuperar sensaciones y retomar las señas de identidad del equipo. Últimamente nos ha costado mantener un poco ese nivel alto de, de concentración y de, y de intensidad que necesita el equipo para, para sacar los partidos. Seguramente en, algunas, eh, en algunos momentos eh, nos hemos diluido un poco eh, tratando de, de añadir eh, otros aspectos a, a nuestro juego y olvidar eh, entre comillas un poco eso que, que nos había hecho... Fuertes, ¿no? Este domingo el filial del Atleti de Bilbao, capitaneado por el Cuco Ciganda, visitará el Sadar para tratar de escapar del farolillo rojo, un rival engañoso ante el que no cabe relajarse. Desde luego que sería un, 
un, un mazazo, ¿no? Como, como cualquier partido que jugamos en casa, eh, siempre con la expectativa de conseguir la victoria y, como he dicho muchas veces, eh, las diferencias en, en esta categoría creo que son mínimas y, desde luego, que si alguien piensa que que vamos a sacar el partido fácil, pues, eh, pues eh, empezamos con mal pie. Vuelve el mantra de Enrique Martín Monreal, que ha calado hondo entre la plantilla. Lo que realmente te ha traído hasta aquí, ¿no? que es eh, tener solidez defensiva, dejar la puerta a cero, eh, ser verticales siempre que podamos, para tener eh, una filosofía muy clara de, de juego. Intensidad, concentración y verticalidad es la receta de Osasuna para no bajarse de la zona alta de la tabla. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Con la información deportiva ponemos el punto y final a esta crónica de noticias. Volvemos al filo de las ocho y media. Adiós.